Benim sesim şu an geliyor mu? Estağfurullah. <gülüyor> Kestik. E, i̇tfak. Kamera dayanmış gibi sahip. Öyle yapmayalım. Öyle değil ya. Bana bakmasın mı? Abi 10 dakika. Araya gir ama sürekli. Araya sürekli araya gireceğim. Sürekli tamam. araya gireceğim abi. Lütfen hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah affetesiniz. Şükür elhamdülillah. Abi sizi buradan görmekten de çok mutluyuz. Ben de sizin olmaktan çok mutluyum. Abi e, kitabınız önünüzde hayırlı olsun öncelikle aşina yayınlarından çıkmış oldum. Uyanır rüya vaktidir dediniz buna. E, hangi rüya oynayacağız? Geçenlerde Eskişehir'e gitmiştim. Eskişehir'de arkadaşlara otururken dedim ki ya Eskişehir'in sahibi kim dedim. Böyle şaşırdılar falan. Sonra dedim ki şöyle sorayım o zaman sorum dedim değiştirdim. Tam Eskişehir'i tepeden gören bir yerde böyle bir hak dostunun mezarı var mı dedim. Dediler ki var. Kim? İşte Şehabettin Sühre verdiği hazretleri. İşte dedim bak o. Tamam Eskişehir'in sahibi o. Aa falan dediler. Daha önce de ziyaret etmeyenler varmış. Kalktık ziyaret ettik. Gittik oraya. Bir Horasan ereni ve bizim rüyamızı görmüş insanlar. Geyitli Baba'nın, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Somuncu Baba'nın. O bütün aşağı yukarı birbirini takip eden 2-3 silsile ki çoğu Ahmet Yesevi'nin aslında e, pınarından kana kana su içmiş ve o Hazret'in böyle yönlendirmesiyle Anadolu'ya gelmiş insanlar. İşte o insanlar aslında bizim rüyamızı gördüler. Bizim yani Müslüman, ezan sesleri altında Allah'ın dinini yaşamaya gayret eden bir efendim... Milletin rüyasını gördüler onlar. Biz onların rüyasıydık. Şimdi biz kimin rüyasını göreceğiz? Bu. Mesele bu. Evet tam da onu sormak istiyordum zaten. Biz nasıl rüya göreceğiz? Yani nasıl rüya göreceğiz sorusu bu kitabı okuduktan sonra özellikle gelen sorulardan biri. Bunun için uyanmak gerekiyor. Şimdi normalde herkes bilir ki rüya görmek için uyumak gerekir. Ben tam tersi uyanmadıktan sonra rüya göremeyeceğimizi düşünüyorum. Bir psikolog bu başlığı görünce ya çok bilimsel bir ifade falan demişti. Ben de anlamamıştım nasıl bilimsel ifade, uyanın rüya vaktidir. İşte ilk uykudan sonra insan rüya görecek, ona uyanacak ve ikinci uykuya geç, geçecek ki ondan sonra rüya görmeye başlasın. İşte aslında bizim önce bir uy- uyutulduğumuz bir uykudan uyanmamız gerekiyor ve kendimiz artık ayaklarımız üzerinde yaşayacağımız bir hayata uyanmamız gerekiyor. O hayatın temel mihverini de şimdilerde Kızıl Elma dediğimiz işte o ana gayenin, Bizi biz yapan idealin biçimlendirmesi gerekiyor. Ben o rüyanın işte bu bizden sonraki nesillerin nasıl olacağına dair, nasıl bir ülkede yaşamamız gerektiğine dair bizden öncekilerin gördüğü rüyayı çoğaltmak, artırmak ve bu anlamda da hakikaten bir nesil rüyasına uyanmak gerektiğini düşünüyorum. Bir sistem, nizam, düzen ya da efendim böyle teorik işte devlet hayali kurmuyoruz. Böyle bir rüyamız yok yani. Bizim rüyasını gördüğümüz bir insandır. İdeal insandır. Ufuk insandır. İnsanı kamildir. İnsanı kamilin ya da salihlerin oluşturduğu bir toplum bizim hayalimizdir. Allah kitabında yeryüzüne salihlerin varis olacağını müjdeliyor. Bizim derdimiz işte o salihlerden almaktır. Salihlerin oluşturduğu bir toplum rüyası rüyamızın mihverini oluşturur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz... Uyandığımız zaman yani uyanın artık rüya vaktidir dediğimiz zaman aslında şu an e, gördüğümüz e, rüyadan uyanacağız. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Şu an bir rüyadayız yani. Biz hayır hayır, hayır hayır tam tersi. Şu an bir kara uykudayız. Ondan yavaş yavaş uyanma emareleri gösteriyoruz. Toplum olarak millet olarak. O uykudan uyandıktan sonra artık ak bir e, sabaha daha doğrusu işte o salih rüyanın sadık rüyanın görüleceği böyle açık ayan beyan görüleceği bir efendim e, hayata e, transfer olacağız. Ona geçmek için ayağa kalkmak, uyanmak gerekiyor. Bu bir irade işidir. Bir efendim gayret işidir, tevekkül işidir, e, arzu işidir. Bu heyecanı hissetmek işidir. Dün bizim rüyamızı görenlerin, o Horasan erenlerinin maksadını anlamak işidir. Böyle gelip de ellerinde doğru dürüst kılıç olmadan bir zanaatla, bir sanatla, bir insan sevgisiyle buraları İslam toprağı yapmak şeklindeki o kendi hocalarının vermiş olduğu ufukla gelip de böyle şehrin, Anadolu'nun her tarafında, her şehrin neredeyse bir efendim şeyini bulan, gören, üstünü gören bir yerde oturan o büyük insanlar sonra kabirlerin de oraya yapılmasını istemişler ve hala oralardan şehre nazar ediyorlar. Buralar bizimdir ve siz de bakın buradaki Kabirlerin sahipleri niye gelmişti? Bundan sonra ne yapılması gerekir? Onların rüyasını sürdürmek ne anlama gelir? Bunu anlayalım diye. Uyumayı bilmek gerekiyor mu Lütfü abi? Nasıl uyuyacağımızı bilmek gerekiyor mu peki? Ya nasıl uyuyabiliriz? Nasıl uyuyacağını bilmeyen nasıl uyanacağını da bilmez. 
Dolayısıyla uyku da aslında iradi bir şeydir. Küçük ölümdür Allah Resulü'nün ifadesiyle uyku. Ama ve lakin onun nasıl olacağına dair hayat tarzımız, nasıl efendim kalkacağımız, nasıl efendim e, kimlerle konuşacağımız, kimlerle teşvik mesaimizin olacağı uykumuzu da belirler. Mesela gece kalkmak, seheri değerlendirmek gibi bir derdi olan bir insan erken yatar. Bu yetmez aslında. Gündüz görüştüğün insanların güzelliği, böyle onlarla olan teşvik mesaindeki kalite aslında geceli de etkiler. Dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim, gecesini aydınlatamayanın gündüzü de aydınlık olmaz. Gündüzünde aydınlık işler yapmayanın gecesi de aydınlanmaz. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Bazen uykuya daldığımız zaman bizi uyandıran uykumuzu almamız oluyor. Yani uykumuzu aldık dinç uyanıyoruz. Rüyamızdan öyle uyanıyoruz yani. Rüya vaktine öyle gelmiş oluyoruz. Ama bazen de sanki bir vesile arıyoruz. Yani bir öğüt arıyoruz. Bir müsibet arıyoruz belki ama. Yani rüya görmek için başımıza bir şeyin gelmesi mi gerekir? Yoksa biz rüyaya e, normal yoldan ulaşabilir miyiz? Rüya görmek aslında bir ideali, bir hedefi, bir gayesi olmak demektir. Bunun olması için de insanın içinde bir dert olması gerekiyor. Bak ben hep getiriyorum sözümü derde bağlıyorum. İnsanın içinde bir dert olmazsa rüyada görmez. Yani hep bilinen bir şeydir. Adam bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmek istiyormuş. Bir demişler ki büyüye git o sana tavsiyede bulunsun. Gitmiş. Sen ne diyor ki şu duayı şu kadar oku bu kadar bu hizbi çek falan filan. Yok o Hazret demiş ki sen demiş bol tuzlu yemek ye bu akşam. Şaşırmış. Evet evet demiş bol bir tuzlu yemek ye. Hakikaten de tuzu kattıkça katmış, kattıkça katmış. Sabaha kadar o pınar senin, bu çağlayan benim. Suyun içinde gezmiş, dolaşmış. Ertesi gün gelmiş. Hani rüyada Peygamber Efendimiz'i görecektik? Bak ben bunları gördüm. Sudan başka bir şey görmedim. Çünkü demiş için yandı, için. Yani o tuz senin, o ihtiyacın. Senin böyle efendim sabaha kadar sular içerisinde dolaşmanı gerektirdi. Bizim de bizim bir rüyamız olması için hangi rüyanın efendim görülmesini arzu ediyorsak onunla ilgili hayatımızın Tabiri caizse dokunması gerekiyor. Yani dert içimize düşecek. Ki yol açsın o. Yol da açar, rüya da gösterir. Eyvallah. Dert. Çok teşekkür ederiz abi. Son olarak tek cümlelik bir cevap isteyeceğiz sizden. Elinizde bir mikrofon olsa ve tüm dünyaya tek cümleyle seslenecek olsanız ne söylerdiniz? Valla öyle bir mikrofon olsaydı ve dünyaya tek cümleyle seslenecek olsaydık herhalde bu mümkün olsaydı yani. Belki dünyada birçok şey de mümkün olurdu. Fakat bu mümkün olmadığına göre Böyle bir farz-ı muhal diye konuşuyoruz. Farz-ı muhal diye konuştuktan sonra her şeyi söyleyebiliriz. Ben iki şey söylerdim. Birincisi kendim için dua isterdim. Hani orada şu kararsızım yani ne söyleyeyim diye düşündüğüm zaman e, derdim ki Ey insanlar e, duali de ben Müslüman olarak eleyim. Böyle bir şey isterdim. Sonra hani bu birazcık bencil olur mu acaba? Ya bak şuna bak ne tür bir şey istiyor diye düşünürler diye. Ee, bir, bir kere daha düşündüm. Sonra herhalde şöyle derdim insanlara. Ey insanlar hakkınızdaki muradı koru. Çok teşekkür ederiz abi. Bugün cevaplı sorularda sizi ağırlamış olduk. İnşallah tekrar bekliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Cevaplı sorular programının başarılı olmasını temenni ediyorum. Cevapsız soruların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum bu arada.